اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنفتنہم فیہ ومن یعرز ان ذکر ربہ یسلکہو عذابا سعدا فان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ اہدا وانہ لما کام عبداللہ ادعوہ کادو یکونون علیہ لبدا صلوات پڑھیں محمد اور علیہ محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرد جی سورہ جن کی تفسیر جاری تھی آیت نمبر سترہ سے لے کے تیئیس تک کی خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لے نفتنہم فیہ ومن یعرز ان ذکر ربہ یسلکہو عذابا سادا تاکہ اس دنیا میں ان کا امتحان کریں تاکہ ان کا امتحان کریں اس دنیا میں اور جس نے اپنے رب کی یاد سے مو موڑا تو وہ اسے سخت عذاب میں ڈالے گا سخت عذاب میں ڈالے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ اَحَدَ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں آزائے سجدہ اللہ کی طرف سے ہیں مالک اللہ ہے مالک اللہ ہے پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو بس خداوند عالم کو کے ساتھ کسی کو نہ پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا كَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا اور جب اللہ کا بندہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد آل محمد جب اللہ کا بندہ رسول خدا خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر تماشا کرنے لگتے ہیں ٹھیک تفسیر یہ ہے کہ آیت نمبر سترہ تاکہ ہم اس دنیا میں ان کا امتحان کریں تاکہ ہم ان کا امتحان کریں جس نے اپنے رب کی آس سے مو موڑا تو وہ اسے سانس بند ہونے والے عذاب میں ڈالے گا دیکھیں جی یہ کیسے سمجھ آیا کہ یہاں ہم ترجمہ سانس بند ہونے والا کریں عذابن سعادہ عذابن سعادہ خداوند عالم نے دنیا میں ہر چیز مقرر کی ہر چیز بنائی ہے اور خداوند عالم نے آزمائش قرار دی خداوند عالم نے آزمائش قرار دی ہے آزمائش اس لیے ہے کہ انسان راہ راست پہ آئے راہ راست پہ آئے راہ مستقیم پر آئے الہی فیض اس کے لیے کیا ہو جائے دائمی ہو جائے دائمی ہو جائے خدا کا فیض دائمی ہو جائے اور اگر یاد خدا سے کوئی گافل ہو جائے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اسے سانس بند ہونے والا عذاب آئے گا سانس سادہ سے مراد ہے بلندی سادہ سے مراد کیا ہے بلندی جو ہی آپ اوپر کی طرف جائیں تو سانس ہاں جی بس سانس بند ہوگا آکسیجن کم ہوگی یعنی قرآن معنویت بھی دے رہا ہے اور ایک ظاہری اس جہاں کے بارے میں معلومات بھی دے رہا ہے کہ اوپر جائیں گے تو آپ کو کس کی ضرورت پڑے گی آکسیجن کی ضرورت پڑے گی اب اوپر رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ زمینیں بیج زمین تباہ ہو جائے گی تو ہم کہاں رہیں گے کہہ رہے ہیں کہ آپ زمینیں چاند پہ خرید لیں بھئی آکسیجن یہاں سے لے کے جاتے ہیں زمین ہے جو رہنے کی جگہ ہے ٹھیک زمین ہے جو خدا نے رہنے کی جگہ کیا قرار دیئے زمین ٹھیک بس خدا وند عالم نے دنیا میں سنت مقرب کی ہے کہ آزمائش کے بغیر کسی جگہ پہ نہیں پہنچو گے بس عذاب سائد یعنی بلند اور برتر عذاب یعنی سانس بند ہونے والا عذاب کیونکہ انسان اوپر جاتا ہے تو آکسیجن کی کمی سے اس کا سانس بند ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ اَحَدَ اور کہہ دو کہ یہ میری طرف سے وہی ہوئی ہے میری طرف سے وہی ہوئی ہے بے شک مساجد اللہ مساجد یعنی آزائے سجدہ خدا کی ملکیت ہیں پس تم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو اگر جھکنا ہے تو خدا کے سامنے جھکو ٹھیک وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ اَحَدَ ٹھیک بس اگر تم سب چاہو سجدہ کرنا تو خدا کو ہی سجدہ کرو کسی اور کو سجدہ نہ کرو مساجد اللہ سے مراد سات آزائے سجدہ ہیں سات آزائے سجدہ ہیں اگرچہ ناک کو زمین پر رکھنا کیا ہے مستحب تب ہی آپ سجدہ گاہ رکھ سکتے ہیں ناک پر بھی مستحب ہے ٹھیک آئمہ علیہ السلام کی روایات بیان کرتی ہیں کہ اس آیت میں مساجد اللہ سے مراد موازع سبعہ ہیں جبکہ اہل سنت کے مفسرین کہتے ہیں کہ مساجد عبادت کی جگہ بس اہل سنت کے ہاں مساجد سے مراد کیا ہے 
عبادت کی جگہ ہے اور ہمارے ہاں مساجد سے مراد کیا ہے آزائے سجدہ ہیں آزائے سجدہ ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ عَدْعُوهُ قَادُوا يَقُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى اور جب اللہ کا بندہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے نماز میں خدا کو پکارنے کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر تماشا کرنے لگتے ہیں جب عبداللہ رسول خدا مکہ میں نماز پڑھنے میں مشغول ہوتے تھے تو گروہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور رسول خدا کا مزاق اڑاتے تھے عذیت دیتے تھے مراد یہ ہے جو ہی مکہ میں مراد مکہ جو ہی مکہ میں عبادت کرنے لگتے رسول خدا تو لوگ ان کا تماشا بناتے لوگ ان کا مزاق اڑاتے عذیت دیتے بس لبدہ سے مراد ہے کہ گروہ کی صورت میں جمع ہو جانا اور کسی کو عذیت کرنا یہ لفظ لبدہ سے مراد ہے یقونون علیہ لبدہ بس وہ کھڑے ہو جاتے تھے گروہوں کی صورت میں اور رسول خدا کو عذیت آوازیں کستے تھے ٹھیک بس اس آیت میں خدا بند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے عنوان سے یاد کیا کیونکہ یہ انسان خدا کی موہدانہ عبادت کرتا ہے سب سے بڑی جو صفت ہے کسی بھی انسان کامل کی وہ عبد ہونا ہے تب ہی آپ کہتے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پہلے عبد لاتے ہیں کہ بندہ بند تو خدا کے ہاں قریب ہو ٹھیک بس بندگی سب سے بڑی فضیلت ہے انسان کی قل انما عدو ربی ولا اشرق بہی عبدہ کہہ دو کہ میں اس دعوت میں مشرق نہیں ہوں مشرق نہیں ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قل انی لا املک لکم ذرہ ولا رشدہ کہہ دو کہ میں نہ تمہارے لئے کسی ضرر کا مالک ہوں نہ کسی بھلائی کا مالک ہوں مستقل طور پہ میرا کوئی ہے نہیں میں بندہ خدا ہوں میں بندہ خدا ہوں میں خدا کی پناہ خود لیتا ہوں ٹھیک بس اگر خدا شفی مقرر کرے تو ٹھیک ہے وہ خدا کی طرف سے وہ خدا کی مرضی ہے مستقل شفی کون ہے خدا بند عالم قل انی لئی اجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہی ملتحدہ کہہ دو میرے لئے خدا کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے ہرگز اس کے علاوہ میں کوئی پناہ گا نہیں پاتا اللہ بلاغ من اللہ و رسالات ہی مگر اللہ کا پیغام اور اس کا حکم پوری طرح پہنچانا ہے بلاغن پوری طرح پہنچانا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو خدا اور اس کے رسول کی معصیت کرے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيَا کیونکہ رسول کی معصیت خدا کی معصیت ہے کیونکہ رسول عبداللہ بنے رسول خدا عبداللہ بنے بس اس کی معصیت خدا کی معصیت ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا تفسیر یہ ہے بیس نمبر آیت کہ کہہ دو میں اس دعوت میں مشرق نہیں ہوں خدا کو پکارنے میں مشرق نہیں ہوں خدا کی دعوت دینے میں مشرق نہیں ہوں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ یہ رسول خدا کو کہا گیا اس سے پہلے خود تو مواحد بنو اس سے پہلے خود تو مواحد بنو عبادت میں بھی مواحد بنو پکارنے میں بھی مواحد بنو زبانی لحاظ سے بھی مواحد بنو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں دعوت توحید میں بھی مشرق نہیں ہوں میں عبادت میں بھی عبداللہ ہوں بولنے میں بھی عبداللہ ہوں اخلاق میں بھی کیا ہوں عبداللہ ہوں کہا انہوں نے کہ کیوں قرآن امیروں پہ نازل نہیں ہوا قرآن نے کہا کہ نہیں عظیم انسان عظیم انسان کس پہ امیروں پہ خدا نے جواب دیا کہ نہیں پیسے کے لحاظ سے یہ امیر نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ امیر ہے انکا لالا خلق عظیم آپ اخلاق عظیم پہ فائز ہو اس وجہ سے ہم نے آپ کو قابل سمجھا ٹھیک بس میں دعوت توحید میں مشرق نہیں ہوں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا عبادت میں بھی نہ انسانوں کو نہ جنوں کو نہ ہی فرشتوں کو فرشتوں کو تو کیا بناتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہیں انسانوں کو بیٹے بناتے ہیں ٹھیک بس یہ نہ ہی فرشتوں کو بس یہ اعتقادی لحاظ سے کل کہہ دے انی لا املک لکم ذرہ ولا رشدہ کہہ دو میں نہ تمہارے لئے کسی ذرہ کا مالک ہوں نہ کسی بھلائی کا بس اثر کرنے کے لحاظ سے نہ میں خیر کا مالک ہوں نہ شر کا مالک ہوں آپ کی مانند بندہ ہوں یعنی نہ ضرر نہ نفع 
نفے کا مالک ہوں ہاں ممکن ہے کہ رسول خدا نفے تک پہنچائیں مالک نہیں ہے رسول خدا کو منصب کہاں سے ملا ہے خدا بند عالم سے خدا بند عالم سے منصب ملا ہے بلکہ میں خدا کے پیغام کی تبلیغ کرتا ہوں میرا کوئی دعویٰ نہیں سوائے اس کے کہ میں عبداللہ ہوں میرا دعویٰ کیا ہے کہ میں عبداللہ ہوں تبھی آپ دیکھیں خدا بند عالم نے کہا کہ اپنے آپ کو عبداللہ مشہور کر اپنے آپ کو کیا کر عبداللہ مشہور کر تبھی آیات نے کہا ہے کہ آیات یہ بتا رہی انہو لما کام عبداللہ تو ہر ایک سے برتاؤ کس, کس لحاظ سے کر عبداللہ ہونے کے لحاظ سے کر ٹھیک بس کوئی دعویٰ نہیں میرا سوائے اس کے کہ میں خدا کا بندہ ہوں کل انی لئی اجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دون ہی ملتحدہ کہہ دو میرے لئے خدا کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہرگز اس کے علاوہ میں کوئی پناہ گا نہیں پاتا جوار یعنی پناہ جوار یعنی پناہ سنتے ہیں آپ دعائے مجیر دعائے مجیر یہ بتاتی ہے کہ خدا ہی پناہ دیتا ہے زیارت جامعہ بتاتی ہے کہ خلیفت اللہ بھی مجیر ہے کیا فرق کریں گے آپ خدا مستقل طور پہ مجیر ہے اور خلیفہ خدا کی پناہ تک پہنچاتا ہے نہ کہ ہم خدا کے مقابلے ملا رہے ہیں ٹھیک بس یہ آیت بتاتی ہے کہ مجیر صرف خدا ہے خلیفت اللہ اگر مجیر ہے یعنی وہ خدا کی پناہ میں لے جانے والا ہے لے جانے والا ہے اس خدا کے قلعے تک لے جانے والا ہے بس تبھی ان کو کہف اللہ بھی کہا ہے مجیر بھی کہا ہے زیارت جامعہ کبیران کہ کہف الورا اے محمد اور آل محمد تم مخلوق کی پناہ گاہ ہو پناہ مخلوق کے گار ہو بس اس پناہ کا دروازہ خلیفت اللہ ہے دروازہ ہے ٹھیک شہر کون ہے رسول خدا ملتحدہ سے مراد پناہ گا خدا کی پناہ گا یعنی فیض الہی خدا کی پناہ یعنی یہ نہیں کہ ایک خاص پہاڑ میں جا کے زندگی گزارنی بلکہ کیا ہے فیض الہی انسان خدا کا بندہ بن کے رہے تو پناہ خدا میں اللہ بلا غم من اللہ و رسالات ہی و میں آس اللہ و رسول فن اللہ نار جہن نم خالدین فیحا ابدا مگر اللہ کے پیغامات ہیں جو امت تک پہنچانے ہیں پوری طرح پہنچانے ہیں بلاگن پوری طرح پہنچانا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کا رسول کون اس کا رسول عبداللہ عبداللہ کی وجہ سے رسالت کا مقام ملا ٹھیک نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزک کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا بس تبلیغ سے مراد ہے کہ پیغام کو مخاطبین تک پوری طرح پہنچانا ٹھیک بس یہ آیت سورت سورہ جن کی سترہ سے لے کے تیئیس تک آیات ہیں اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں کہ رسول خدا کو اعلیٰ مقام مواہد ہونے کی وجہ سے ملا بس رسول خدا زبانی لحاظ سے بھی عبادتی لحاظ سے بھی کیا تھے مواہد تھے بس صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت طیبین تاہر